संसाधन प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन मानव संसाधन जंबो और पैडी जंगल में भ्रमण कर रहे थे तभी जंबो पैडी को कुछ बताता है देखो ये पेड़ पौधे जीव जंतु मृदा भूमि नदी पहाड़ सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। अच्छा इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है हाँ ये सभी संसाधन है संसाधन ये संसाधन क्या है वे वस्तुएं एवं संपदा जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उन्हें संसाधन कहते हैं किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है जबकि कुछ का नहीं होता उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है जबकि एक सुंदर भूदृश्य का आर्थिक महत्व नहीं होता है परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं मानव स्वयं की ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो अपने ज्ञान और आविष्कार से संसाधनों को उपयोगी बनाता है आविष्कार से अंततः परिवहन की नई विधियों का विकास हुआ जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने बहते जल से जल विद्युत का उत्पादन करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है क्या मैं भी एक संसाधन हूँ हाँ हाँ तुम तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो आओ अब मैं तुम्हें संसाधनों के प्रकार के बारे में बताता हूँ संसाधनों के प्रकार संसाधनों को सामान्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधन आइए अब प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तार से जानते हैं वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं वायु नदियों और झीलों का जल मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये संसाधन प्रकृति के उपहार हैं। और इनमें से बहुत से सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है विकास एवं प्रयोग के स्तर पर उत्पत्ति भंडार 
एवं वितरण के अनुसार संसाधनों का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया जाता है विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन में बांटा जाता है वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले के भंडार पश्चिम एशिया में खनिज तेल एवं महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मृदा के निशेप वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है और वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है 200 साल पहले तीव्र गति वाली पवने एक संभाव्य संसाधन थी किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं मृदा चट्टाने और खनिज अजैव संसाधन है जबकि पौधे और जंतु जैव संसाधन है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है वे संसाधन जो तेजी से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ऐसे नवीकरणीय संसाधन हैं जो असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है जल मृदा और वन भी नवीकरणीय संसाधन है पर इनका प्रयोग अगर हम लापरवाही से करते हैं तो इनके भंडार प्रभावित हो सकते हैं वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकृत या पुनः पूरित होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जैसे कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं वितरण के आधार पर संसाधन सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं जैसे वायु वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं जैसे तांबा लौ अयस्क आदि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग जलवायु ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी स्मारक चित्रकलाएं भवन आदि भी मानव निर्मित संसाधन हैं। मानव संसाधन मानव संसाधन का अर्थ लोगों की संख्या और मानसिक तथा शारीरिक योग्यता से है मानव अपने ज्ञान कौशल तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर 
संसाधनों को उपयोगी बनाता है इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं अधिक संसाधनों के निर्माण के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है जम्बो कल रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा सपना देखा क्या देखा मैंने देखा कि पृथ्वी पर सारी नदियाँ और तालाब जैसे जल के स्रोत सूख गए हैं सारे पेड़ कट गए हैं पशु पक्षी और मानव भूख प्यास से तड़प कर मर रहे हैं जम्बो क्या सच में ऐसा हो सकता है हाँ बिल्कुल हो सकता है यदि हम नवीकरणीय संसाधनों का सही से उपयोग नहीं करते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन तो समाप्त भी हो सकते हैं तो जम्बो क्या हम ऐसी स्थिति से बचने का कोई उपाय नहीं कर सकते हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते हम संसाधनों के संरक्षण के उपाय कर सकते हैं संसाधन संरक्षण संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने का समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए प्राकृतिक पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाया जाए जम्बो मैं भी आज से संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग कर उसके संरक्षण में सहायता करूंगा। शाबाश पैडी मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अच्छा अब चलते हैं फिर मिलेंगे